Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme la pavlova. Come prima cosa prepariamo la nostra base meringa. In una ciotola mettiamo 100 g di albume insieme a 140 g di zucchero simulato, che avremo precedentemente mischiato insieme a 10 g di amido di riso. A questo punto, unito tutto quanto in planetaria, la azioniamo e la lasciamo montare per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti il composto dovrà avere questa consistenza ben compatta, a questo punto potete benissimo iniziare a creare il fondo della vostra pavlova. In una teglia ricoperta con della carta da forno ci aiutiamo con un anello a formare un cerchio che sarà la nostra guida per creare il fondo. Inizialmente con l'aiuto di una sacca poche o con bocchetta liscia al suo interno creiamo il primo strato liscio. Poi iniziamo a creare degli spuntoni su tutto il diametro, questi spuntoni andranno schiacciati verso l'interno con l'aiuto del fondo di un cucchiaino. Create le fossette sugli spuntoni, creiamo un ulteriore giro di spuntoni, anch'essi andranno schiacciati verso l'interno con il cucchiaino. Creato il fondo della pavlova, non vi resta che infornare il tutto a 100 gradi per circa 2 ore. Lasciate raffreddare il fondo all'interno del forno con lo sportellino leggermente aperto per altre 2 ore. A questo punto, una volta raffreddato il fondo, dovremo creare la farcia, cioè la panna aromatizzata alla vaniglia. Prendiamo 400 g di panna liquida in cui andremo ad aggiungere dei semi di vaniglia e poi 7 cucchiai di zucchero a velo. Iniziamo poi a montare la panna fino a renderla ferma. Questa crema andrà unita a cucchiaiate abbondanti sulla superficie della meringa. Successivamente decoriamo con della frutta fresca mista, io in questo caso ho utilizzato dei lamponi e delle fragole disposto in modo completamente casuale. Ed ecco a voi la pavlova. 